仅次于我们做鲍鱼，像不像蒙那个汁儿？鲍汁儿，味儿非常棒。朋友们，大家好，今天做的是坛子鸡，来，用心做好菜，吃出健康来。配料呢是金华火腿，这是用黄酒泡好的，切成排骨条，稍打点斜，片一下。不然的话太厚啊！这叫叫冬笋，切成梳子条。香菇是这样，改刀啊，中间打成个十字花，这样的话呢，好看。切好以后呢，还放到这个水里啊。这个香菇干的时候呢，要冲洗一下，用开水这么一泡，这个水不要用啊。再看我们的鸡啊，这个鸡呢叫溜达鸡，来看一下，就这样，很快啊。看看啊，把这个食管、气管都拿出来啊，好好清洗一下。啊，清洗的时候呢，用个钢丝球啊，处理一下都可以。现在呢，我们开始呢，这样啊，先把这个鸡爪剁下来，刺尖去掉啊，这样就可以。把这个鸡嘴提一下。必须的啊，要有这个环节。然后呢，做成大核桃块就可以了，叫三乘三公分见方的块也可以啊，两公分宽，四公分长也可以，随意怎么去处理了啊。总之呢，不能做的过碎。看一下啊，加入盐这些。边拌边往里撒，这个盐还少，再加上这些，拌均腌制十五分钟。豆油啊，把这个勺润一下，少冒烟它。一会儿咱们炒这个鸡呢，它就不粘锅啊。咱们看好，现在热好了啊，把这油倒出去。里面加上猪大油，哎，猪大油炒出来才香。现在放上葱姜，炒出香味把鸡肉下锅，在锅里把这个鸡肉啊都摊开，每一块鸡块呢。都能接触到锅，啊，锅是热的，只有这一热一煎，把鸡皮上的油煎出来，你这个怎么做就多好吃了啊！这样，尽量保持原料本身的鲜味然后呢，我们用猪大油，煸，为什么用猪大油？增加它的香味你再看我们这个汤啊，叫浓白汤才好。啊，我这是用这个鸡骨调的这个汤，啊，这鸡骨都调到这个程度了，同学们看，都得酥烂到这个程度，这味儿才能下来。啊，现在往下倒，全程煎了五分钟啊，我不宜过大，看这样，啊，我翻一下勺，咱们看一下啊，哎，看看。这鸡皮腌制金黄色，啊，过去呢，老师傅们用猪大油炸一下子，就拉油，速度非常快，唰，下锅一搅拌，油唰一下子一开锅，唰就到了，然后再绕这个过程再煎，煎至金黄色，效果太好啊！这个面也要煎至三分钟到五分钟之间。好了，一会儿见。现在呢，又煎制了五分钟，五分钟加五分钟，十分钟啊！朋友们看，这个是黄酒，
酱油不要多。适量放锅边儿烹进去，哎，看一下，焦黄散亮，汤加进来，盖上盖，开圆锅，我们再确定口味和颜色。来，朋友们看一下啊，现在是开锅开了十分钟啊，把这个料都放到锅里。香菇也放到锅里，这个口味呢，根据个人来定。你像南方人要是吃这个啊，这个口味呢，要偏轻一些啊。咱北方呢，要偏重一些啊。咱们叫八分口，他们叫六分口。这个呢，就跟那个包那个鲍鱼汤快接近了啊。再加上点牛肉，啊，加架子，这味儿是相当棒的。调的叫葡萄火，朋友们看一下啊，把这糖下锅，咱们这个呢，大致呢就一个小时就足够用了。可是呢，有的朋友说呢，我要吃筋儿啊，喜欢那个筋儿呢，那、这个呃有嚼劲儿那种，四十分钟就可以。朋友们，咱看一下这个火啊。这样的火，正好是一个小时。看一下，哎，这是味精，加进来。现在可以这样啊，放到碗里，把葱姜可以挑一起啊。哎，鸡肉熟的程度，看看。轻轻的一动，就散开了，看，一动就开了。来，这朋友们尝一下，这味儿啊，相当相当棒，仅次于我们做鲍鱼上面蒙那个汁儿，鲍汁儿，味儿非常棒。这里的灵魂少不了猪大油，再加上香菇和这个金华火腿，再加上这个鸡。几种味儿融合在一起，这味儿交叉在一块儿，相当相当的棒了啊！如果说你没有金花火腿，咱可以不放香菇，必须要放，并且要干香菇，这味儿才棒呢，是吧？这个竹笋呢，在这里就是增加一个口感。好了，今天这道菜呢，我们就分享到这里。有什么需要的话呢，在我最新视频下方留言。谢谢诸位观看。